बीते कुछ सालों में बहुत बदलाव आया शिरडी में नए लोग नए घर लेकिन एक चीज आज भी वैसे की वैसी है वो है साईं की हम लोगों पर कृपा उनका आशीर्वाद आज भी यहाँ रहने वाले अपनी सुबह की शुरुआत साईं के आशीर्वाद से ही करते हैं तात्या जिपरी ये रंभौर बाजीराव कहाँ है अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करना अच्छी बात है लेकिन कभी अपने दोस्तों की भी खोज खबर लिया करो कि झिपरी कैसी हो अली कोई परेशानी तो नहीं है ना भीमा की खेती कैसी चल रही है और चंपा की बेटी कहाँ है झिपरी कैसी हो अली कोई परेशानी तो नहीं है भीमा तुम्हारी खेती कैसी चल रही है और चंपा तुम्हारी बेटी कहाँ है <laughs> <laughs> हो गया रंभा वाहिनी और बाजीराव कहा होंगे वो भी साई की सेवा में ही लगे वो देखो तो इसे मैं रख देता हूँ आराम से ये क्या लगा रखा है छेद था मटकी में पानी भरते वक्त देखा मैंने लेकिन आपका बेटा है ना किसी के घर से गुथा हुआ आटा ले आया और चिपका दिया मटकी पे ताकि मटकी से पानी बाहर न बहे वाह बेटा अरे वाह बाजीराव तुम तो बड़े समझदार हो बिल्कुल अपने आई पर गए हो क्यों तात्या चल बहुत काम है चल 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 चलो चंपा हम भी चलते हैं चलो उद्धव हाँ बाबा जल्दी जल्दी करो मिष्ठान लाने जाना है जी बाबा गोविंदा जरा फूलों की लड़ी लेकर आना जी बाबा अभी लाया पर है दीदी ये तो बहुत ही सुंदर है सच बाजीराव हाँ मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा कहा चले गए साई 
राम जी भला करे भाई आप कहा थे दिए का तेल खत्म हो गया था इसीलिए भिक्षा टंग पे चला गया था साई दीजिए मैं दिया लगा देता हूँ मैं कर लूंगा नहीं नहीं आप आप थक गए होंगे आप आराम कीजिए मैं दिया जला दूंगा बाजीराव कैसे हो बेटा अच्छा हूँ साई आत्या क्या कर रहे हो तुम काका मैं वो दिया जला रहा था तुम्हें मालूम है ना तुलसी के पास दिया हमेशा साई जलाते हैं महासापति जी तात्या को मत नाटी है कम से कम उसके बीवी बच्चे के सामने तो नहीं लेकिन साई देखिए ना तात्या वो दिया जलाने की जानता हूं मालसा पति जी हमारी नजरों में ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे लेकिन सच ये है कि ये अब बड़े हो गए हैं इन्हें कुछ भी बोलने से पहले हमें दो बार सोचने की जरूरत है इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है ये का तेल खत्म हो गया था तो मैं भिक्षाटन पे चला गया था और जब मैं वापस लौटा तो तात्या ने सोचा कि मैं थक गया हूं इसलिए मेरी मदद करने के इरादे से तात्या ने दिया जलाना चाहा। वो ये सोच के खुश हो गया कि वो मेरी मदद कर सका तो इसकी खुशी मैं क्यों रोकू और रही बात दिए की तो दिया मैं जलाऊं या कोई और क्या फर्क पड़ता है मंशा और श्रद्धा एक होनी चाहिए आप सही कह रहे हैं साई मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि तात्या दिया जला रहा है उसकी भावना नहीं देखी मैंने बदला बदलाव ही सृष्टि का सबसे सुंदर नियम है इस संसार में किसी के लिए कुछ भी नहीं रुकता हम सभी को अपनी नई नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने आप में बदलाव लाना ही पड़ता है दिया जलाओ जी काका का। 
बड़ी देर कर दी तुमने आने में तुम तो अहमदनगर से कल ही वापस लौटने वाले थे ना हाँ लौटा तो कल रात में ही था तात्या लेकिन देर इसलिए हुई क्योंकि वाड़े पे नवरात्रि की पूजा की तैयारियों में माँ की मदद कर रहा था तो आरका माई को तो बहुत खूबसूरती से सजाया तुम लोगों ने लेकिन इस बार इस सजावट में तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया कोई बात नहीं केशव अभी भी यहाँ थोड़ा काम बाकी है तुम हमारी मदद कर सकते हो चलो अंदर चलो प्रणाम साई राम जी भला करे सच में कुछ ही सालों में शिरडी के दशहरा उत्सव का इतना नाम हो गया है कि आसपास के सभी गांव के लोग अब यही आने लग गए हैं नवरात्रि और दशहरा तो बहाना है लोग तो हमारे साई के दर्शन करने आते हैं और जब उन लोगों ने हमारे शिरडी को हमारे साई को इतना बड़ा मान दिया है तो हमें भी उनका स्वागत उतने ही अच्छे तरीके से करना होगा हम्म? क्या सोच रही हो बाइजामा अपने बेटे से अपनी परेशानी कब से छुपाने लगी हैं? साई कल नवरात्रि का पहला दिन है हमारी सारी तैयारी हो चुकी है पर एक महत्वपूर्ण चीज रह गई है वो क्या बैजाक का हमारे पास घट नहीं है घट नहीं है अपना नामू जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उससे बात हुई थी मेरी उसने खुद कहा था कि हर साल की तरह इस साल भी वो हर घर में घट पहुंचा देगा लेकिन अभी तक पहुंचाए नहीं है पहले कभी इतना समय नहीं लिया है नामू ने अगर कल सुबह तक घट नहीं पहुंचे तो हम घट स्थापना कैसे करेंगे साई तुम मुस्कुरा रहे हो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो जी साई जरा उदी लेके आना जी साई साई कहा मिलेंगे वो रहे साई साई मेरे पति ने मुझे आपके पास भेजा है उन्हें आपकी मदद की बहुत जरूरत है उन्होंने मुझसे कहा था कि 
सारे सब ठीक कर देंगे तुम भिंगरी हो ना ये नामू की पत्नी है कुछ ही हफ्ते पहले वो इसे पूना से ब्याह कर ले आया था नामू ने अभी तक घट क्यों नहीं पहुंचा है सब ठीक तो है ना कुछ ठीक नहीं है उनके हाथ पे बहुत गहरी चोट आई है और दो दिन से वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए अब तक घट भी नहीं बने हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें बहुत दर्द होता है एक तो दर्द ऊपर से चिंता कि अगर कल तक घट नहीं बने तो लोग घट स्थापना कैसे करेंगे कैसे होगी पूजा सबने अग्रिम पैसे भी दिए हैं अब हम उनके पैसे कैसे लौटाएंगे और लोगों को परेशानी होगी वो अलग सब लोग हमें ही कोसेंगे ना कि पूजा में विघ्न हमारी वजह से आया भिंगरी तुम कितनी दूर की सोचने लगी अगर नामू के हाथ में चोट आई थी तो पहले बताना था ना साई ठीक कर देता मैं साई के बारे में नहीं जानती थी और सच कहूं तो मैंने उनसे बहुत कहा कि उपचार के लिए आप किसी वैद्य या किसी अंग्रेजी डॉक्टर को दिखा दीजिए पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी हमारे यहाँ पूना में तो बचपन में मैंने यही देखा है कि अगर कुछ हो जाए तो वैद्य के पास जाओ औषधि लो और ठीक हो जाओ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि साई उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ ये कहकर भेजा है कि केवल साई ही उन्हें ठीक कर सकते हैं तो मैं हार मानकर यहाँ चली आई उदी लेने केशव जी सही जरा वो उदी देना तो इस उदी को पानी में मिलाकर उसका लेप बनाना और नामों के जख्मों पे लगाना इस विश्वास के साथ कि वो ठीक हो जाएगा ठीक है साई ये तो राख है राख से इलाज कैसे होगा मन में साई के क्या है कौन जान पाए साई गांव वालों ने जो दान दिया है वो नवरात्रि उत्सव के लिए तो पर्याप्त है लेकिन बाहर गांव से जो श्रद्धालु आएंगे उनके रहने की खान पान की व्यवस्था भी करनी होगी उसकी व्यवस्था मैं करूंगा अगर तुम घट बना के नहीं दोगे तो घट स्थापना कैसे होगी देवी पूजा का सवाल है पर मैं जानता हूं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतने सारे घट कैसे बनाऊंगा 
कर बहुत बढ़ गया पर तुम्हारे इंतजार में गाँव वालों ने कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं की है सारे गाँव वाले तुमसे इतना नाराज हो जाएंगे कि भविष्य में शायद ही तुम्हें कोई काम मिले दोस्त होकर ऐसा कह रहे हो मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए गाँव वालों की चिंता ऐसी तुम्हें अवगत करा रहा हूँ कल सुबह तक का समय है मुझे विश्वास है की मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तुम्हारी वही नहीं गई है साई से उदी लाने अहो आपको आराम की जरूरत है और आप यहाँ बैठे हैं अच्छा नामू मैं चलता हूँ तुम अपना ख्याल रखो अहो आपके दोस्त क्या कहने आए थे उसे छोड़ो तुम उदी लाई हाँ पर क्या सच में इस राग से हाथ ठीक हो जाएगा मेरी बात मानिए अब भी समय है हम किसी अच्छे वैद्य के पास नहीं जाना मुझे किसी वैद्य के पास मुझे साई और उनकी उदी पर पूरा विश्वास है तुम जाकर लेप बना दो आपका साई पर विश्वास सच साबित हो वरना जख्म भी रहेगा और घटना बना पाने की टीस भी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज